హాయ్ ఎవ్రీ వన్ మనం స్టేట్ సర్వీస్లో గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ జరుగుతుందండి ఏదో టిఎస్పిఎస్సి ఆర్ ఏపీపిఎస్సి రెండు స్టేట్స్లోనూ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్కి చాలామంది ప్రిపేర్ అవుతూ ఉన్నారు అయితే ఈ సందర్భంలో రెండు ఎగ్జామ్స్కి రెండు నోటిఫికేషన్స్కి కామన్గా ఉన్న పేపర్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఒకటి ఉంది సో అది చాలా స్కోరింగ్ పేపర్ సో దాన్ని ఎట్లా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఎందుకు అంటే అది స్కోరింగ్ పేపర్లో మనం ఎట్లా స్కోర్ తెచ్చుకోవాలి ఇది ర్యాంక్ తెచ్చుకోవడానికి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది సో ఆ స్ట్రాటజీ ఒకసారి మనం బ్రీఫ్గా చూద్దాం సో హవ్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ గ్రూప్ అండ్ మెయిన్స్ ఫర్ ఎస్ఎన్టీ సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఏ సబ్జెక్ట్ స్టార్ట్ చేసినా సరే మనం ఫస్ట్ చూడాల్సింది ఏంటి సోర్సెస్ సో సోర్సెస్లో మనం డివైడ్ చేసుకుందాం ఒకసారి పేపర్ని ఎలా డివైడ్ చేసుకుందాం స్టాటిక్ పార్ట్ అండ్ ద డైనమిక్ పార్ట్ ఎక్కువ చెప్పాలి అని అంటే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఈజ్ మోర్ టెన్ టు వర్డ్స్ ఇట్ విల్ టెన్ టు వర్డ్స్ మోర్ డైనమిక్ పార్ట్ అండి సో ఈ డైనమిక్ పార్ట్ని మనం కరెంట్ అఫేర్స్లో కవర్ చేస్తాము సరే మరి స్టాటిక్ పార్ట్ని చేయాలా వద్దా అది కూడా ఖచ్చితంగా చాలా క్రూషియల్ రోల్ అనేది ప్లే చేస్తుంది సో దానికోసం మనం బేసిక్ బుక్స్ ఖచ్చితంగా కవర్ చేయాల్సిందే సో దానికోసం ఎన్సీఆర్టి ఐసిఎస్సి ఇంటర్మీడియట్ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఇది కొంచెం నెగ్లెక్ట్ చేస్తారు సో ఇది కూడా సెలెక్టివ్గా కొన్ని చాప్టర్స్ తీసుకొని మీరు కవర్ చేసుకుంటే చాలా స్టాటిక్ పార్ట్ కవర్ అయిపోతుంది లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జువాలజీ జువాలజీ ఫస్ట్ ఇయర్ టెక్స్ట్ బుక్ తెలుగు అకాడమీ తీసుకుంటే ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ బుక్ తీసుకుంటే దాంట్లో మీకు మైక్రోబియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అండి మైక్రోబియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ మీకు ఆ బుక్లో కవర్ అయిపోతుంది చాలా ఈజీగా మరి ఆల్ డైమెన్షన్స్ డిసీజెస్కి కావాల్సిన ఆల్ డైమెన్షన్స్ దీంట్లో కవర్ అయిపోతాయి ఓకే అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు బయోటెక్నాలజీ తీసుకుంటే బయోటెక్నాలజీ పార్ట్కి బిఏ బుక్ అండి బిఏ బుక్ ఫ్రమ్ తెలుగు అకాడమీ ఈ బుక్ కనుక మీరు తీసుకుంటే బయోటెక్నాలజీ కోసం కానీ టిష్యూ కల్చర్ కోసం కానీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్ అప్లికేషన్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ ప్రిన్సిపల్స్ ప్రోసెస్ ప్రొసీజర్స్ అక్కడ స్టాటిక్ పార్ట్ ఈ టెక్స్ట్ బుక్స్లో కవర్ అయిపోతుంది దానికి ఇన్ అడిషన్గా కరెంట్ అఫైర్స్ మీరు యాడ్ చేసుకుంటే ఆ పార్ట్స్ కవర్ అయిపోతాయి సో చూద్దాం సో ఎన్సీఆర్టీస్లో కానీ ఐసిఎస్ఈలో కానీ ఈ బుక్స్లో కానీ అండ్ ఫ్యూ తెలుగు అకాడమీ టెక్స్ట్ బుక్స్ నేను ఇప్పుడు చెప్పినట్టు అండ్ కొన్ని పాలసీస్ యాక్ట్స్ అండ్ లాస్ మీరు కరెంట్ అఫైర్స్ చూస్తూ ఉండాలి చూస్తూ ఉన్నప్పుడు ఎక్కడెక్కడైతే లాస్ కానీ దాని రిలేటెడ్ చట్టాలు ఏమైనా వచ్చినాయా ఫస్ అయి సో దీనికోసం ఒక చట్టం ఉంటుంది సో ఆ చట్టాలు ఏమేమైతే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి రిలేటెడ్ చట్టాలు ఏమైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మీరు స్టాటిక్ పార్ట్లో కవర్ చేసుకోవాలి అండ్ కమింగ్ టు ది డైనమిక్ పార్ట్ పిఐబి ఈజ్ ద వెరీ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సోర్స్ అండి మీరు జస్ట్ సింపుల్ సింపుల్గా సిలబస్లో ఒక కీవర్డ్ తీసుకోండి దానికి మీకు నోట్స్ ఎక్కడ దొరకడం లేదు గూగుల్ చేయండి పక్కన పిఐబి తీసుకోండి సో డీటెయిల్డ్ ఆర్టికల్ మీకు వచ్చేస్తుంది వి అలాంగ్ విత్ ద కరెంట్ అఫైర్స్ స్టాటిక్ అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఇది మోస్ట్ అథెంటికేట్ సోర్స్ ఎందుకంటే వేరే ఎవరు మళ్ళీ రీప్రొడ్యూస్ చేసి చేశారనుకోండి ప్లెంటీ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ అట్ దేర్ ఎవరు ఒకరు రీప్రొడ్యూస్ చేస్తారు దాని నుంచి మీరు ఒకటేసారి అథెంటిక్ సోర్స్కి వెళ్తే మీకు మంచి గుడ్ ఇనఫ్ ఎనో అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు దొరుకుతుంది అండ్ కమింగ్ టు ద కరెంట్ అఫైర్స్ దీనికోసం ఒక మంత్లీ మ్యాగజైన్ అనేది కవర్ చేయడం వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏదో ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ది తీసుకోండి ఏదో ఎవరు ఒకళ్ళు కాకపోతే ఫాలో మంత్లీ మ్యాగజైన్ ఆఫ్ వన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఓన్లీ ఎందుకంటే ఈ మంత్లో ఏదైనా ఒక ఆర్టికల్ కవర్ కాకపోతే నెక్స్ట్ మంత్లో మీకు కవర్ అయిపోతుంది రైట్ అండ్ నాట్ ఆర్ లేకపోతే ఇయర్ వైజ్ కంపైలేషన్ చూస్తాయి ఇయర్ వైజ్ కంపైలేషన్స్ దాంట్లో ఈ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ రిలేటెడ్ పార్ట్స్ ఏమేమైతే ఉన్నాయో అవి సెగ్రిగేట్ చేసుకొని మీ సిలబస్కి సూట్ అయ్యే ఆర్టికల్స్ని అక్కడ నోట్ చేసుకొని ఒక నోట్స్ అనేది తయారు చేసుకోండి అండ్ కమింగ్ టు ద గవర్నమెంట్ పోర్టల్స్ ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు అంటే ఈ ఇస్రో వెబ్సైట్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ అండ్ ద డిఆర్డిఓ సైట్ వీళ్ళందరూ మంత్లీ రివిజన్స్ కానీ రైట్ అండ్ యాన్యువల్ రిపోర్ట్స్ కానీ రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటారు ప్రెస్ రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటారు రీసెంట్గా ఇస్రోలో ఒక యాన్యువల్ రిపోర్ట్ వచ్చింది అండ్ డిఎస్టీలో కూడా యాన్యువల్ రిపోర్ట్ ఇది చాలా బాగుందండి డోంట్ స్కిప్ దిస్ వన్ ఓకే ఈ యాన్యువల్ రిపోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఈ ఇయర్లో లాస్ట్ ఇయర్లో జరిగిన కరెంట్ అఫేర్స్ అన్నీ కూడా అథెంటికేట్ సోర్సెస్ అన్ని మీకు దొరుకుతున్నాయి సో దీంట్లో నుంచి
ఎట్లా చేయాలి అని అంటే జస్ట్ టేక్ ఎ కీవర్డ్ ఒక కీవర్డ్ సిలబస్లో నుంచి తీసుకోండి సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐపీఆర్ ఉంది ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ జస్ట్ దాన్ని గూగుల్ చేయండి దాంట్లో వచ్చిన పాలసీ దాంట్లో వచ్చిన పాలసీ దాంట్లో గవర్నమెంట్ తీసుకున్న యాక్షన్స్ జస్ట్ గూగుల్ చేయండి దీనికోసం మీరు ఆన్సర్ స్ట్రక్చర్ ఎట్లా ఎట్లా ఫ్రేమ్ చేసుకుంటారు ఇంట్రొడక్షన్ బాడీ అండ్ కంక్లూజన్ ఆ ఫార్మాట్లోనే ఒక నోట్స్ చేసుకోవాలి ప్రిపేర్ చేసుకోండి ఇక్కడ కూడా ఒక ఆన్సర్ రైటింగ్ టిప్ మీకు ఒకటి చెప్తాను ఇంట్రొడక్షన్ ముందే ప్రిపేర్ చేసుకొని పెట్టుకోండి ఈ ఐపీఆర్ పైన ఏదన్నా క్వశ్చన్ వస్తే టేక్ వన్ ఆర్ టూ ఐడియాస్ ఐడియాస్ తీసుకొని దానికి కావాల్సిన ఒక స్టాటిస్టిక్స్ కానీ ఆర్ ఎనీ యాక్ట్ కానీ ఆర్ ఎనీ స్కీమ్ ఆర్ పాలసీ సో ఇవన్నీ డైమెన్షన్స్లో మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసుకొని ఐడియాస్ ఫ్రేమ్ చేసుకొని ఇంట్రొడక్షన్ ముందే ఫ్రేమ్ చేసుకొని పెట్టుకోండి ఇట్ ఇస్ ఎ వెరీ సింపుల్ టాస్క్ చూడడానికి ఇలా అనిపించవచ్చు అంటే ఈ ఐపీఆర్ చాప్టర్ మీరు ఈరోజు చదువుతుంటే దాంట్లో ఈ పార్ట్స్ని టచ్ చేసే విధంగా ఇంట్రొడక్షన్ ప్రిపేర్ చేసుకున్న తర్వాత గోయింగ్ ఇన్ టు ద బాడీ బాడీలో ఎన్ని డైమెన్షన్స్ మీరు కవర్ చేయొచ్చు మీరు మీరు గ్యాదర్ చేసిన కంటెంట్ పాలసీలో కానీ మన గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ కానీ అండ్ బేసిక్ వాట్ ఈస్ ఐపీఆర్ దానికోసం ఉన్న ఇంటర్నేషనల్ ఇనిషియేటివ్స్ ఏమున్నాయి ఇంటర్నేషనల్ రెగ్యులేషన్స్ ఏమున్నాయి దాని కన్సర్న్డ్ బాడీస్ ఏమున్నాయి రెగ్యులేటింగ్ అథారిటీస్ ఏమున్నాయి సో అదంతా కూడా బాడీలో మీరు చేసుకున్న తర్వాత ఇంకా కంక్లూజన్కి కూడా ఏమైనా ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏమైనా పెట్టుకోవచ్చా అని ఈ ఇంట్రొడక్షన్ ఎలా చేస్తారో అట్లానే కంక్లూజన్ కూడా ముందే ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకోండి ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ పీపుల్ ఆర్ నెగ్లెక్టింగ్ టెస్ట్ ఎందుకంటే ఇంట్రొడక్షన్ కంక్లూజన్ ఏముంది ఈజీగా అప్పుడు క్వశ్చన్ చూసి మనం పెట్టేయచ్చు రాసేయచ్చు ర్యాండమ్గా రాయచ్చు అనుకుంటారు కానీ దట్ ప్లేస్ ఎ వెరీ క్లూ క్రూషియల్ రోల్ సో కాబట్టి ఇక్కడ ఒక స్టాటిస్టిక్ పెట్టాలి ఇక్కడ ఒక స్టాటిస్టిక్ పెట్టాలి స్టాటిస్టిక్ ఆర్ ఎనీ వాల్యూ అడిషన్ సో దానికోసం మీరు ఇక్కడ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకునేటప్పుడు ఇది ఒక వన్ ఆర్ టూ ఐడియాస్ ఇక్కడ వన్ ఆర్ టూ ఐడియాస్ చేస్తే ఎగ్జామ్లో వచ్చిన క్వశ్చన్కి మీరు ఈ కంటెంట్ని మాడిఫై చేసి అక్కడ పెట్టుకోవచ్చు రైట్ సో ఇన్ దిస్ వే ట్రై టు మేక్ నోట్స్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ చాప్టర్ అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కీ వర్డ్ దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద సిలబస్ రైట్ అండ్ గోయింగ్ నెక్స్ట్ గోయింగ్ టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్ మేజర్ ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ ఏమై ఉంటాయి కొంతమంది అడుగుతూ ఉంటారు టైం క్రంచ్ చాలా తక్కువ ఉంది సో కష్టం అవుతుంది మొత్తం పేపర్ అంతా కవర్ చేయడం కష్టం అవుతుంది రివిజన్ చేయడం కష్టం అవుతుంది మేజర్ ఏరియాస్ని ఎక్కడ ఫోకస్ చేయాలి ఏపీపీఎస్ఈ కోసం వస్తే పేపర్లో మనకి నైన్ చాప్టర్స్ మాత్రమే ఉంటాయి బట్ ఫ్రమ్ దిస్ వీ విల్ గెట్ ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ సో ఏ చాప్టర్కి ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఉంది దేని నుంచి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ రావచ్చు ఎందుకు అంటే మనం హిస్టరీ పేపర్ తీసుకున్నా వేరే లైక్ పాలిటీ వేరే పేపర్ తీసుకున్నా ఒక్కొక్క చాప్టర్ నుంచి ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ వస్తుంది బట్ ఇక్కడ రిపిటేషన్ విల్ బిత్ దేర్ రైట్ సో ఫోకస్ చేయాల్సిన చాప్టర్స్ ఐసీటీ ఎనర్జీ బయోటెక్నాలజీ చాప్టర్ రైట్ ఇంకా ఎన్విరాన్మెంట్ సో ఈ చాప్టర్స్ని ఫస్ట్ కవర్ చేయండి ఫస్ట్ వీటిని కవర్ చేయండి ఎందుకంటే ఇవి మోస్ట్ ట్రెండింగ్ పార్ట్స్ అనమాట ఐసీటీలో ఇండియా ఇస్ గ్రోయింగ్ వెరీ ఫాస్ట్ ఇన్ ఎనర్జీ ఆల్సో ఇండియా ఇస్ పుటింగ్ వెరీ మచ్ ఎఫర్ట్స్ ఇన్ దాట్ అండ్ ఆల్సో బయోటెక్నాలజీలో కూడా యాజ్ వీ హ్యావ్ జస్ట్ నో క్రాస్ ద పాండమిక్ అండ్ ఆల్సో న్యూ డిసీజెస్ ఆర్ ఆల్సో అక్కరింగ్ సో బయోటెక్నాలజీ ఆల్సో ప్లేస్ ఎ క్రూషల్ రోల్ సో కాబట్టి ఎన్వైర్న్మెంట్ రిలేటెడ్ మెజర్స్ కూడా చాలా తీసుకుంటున్నాం ఇవంతా కూడా కరెంట్ రిలేటెడ్ ట్రెండింగ్ టాపిక్స్ కాబట్టి ఈ టాపిక్స్ని ఎక్కువ ఫోకస్ చేయండి ఎక్కువ ఫోకస్ చేయండి అండ్ ఇందులోనికే ఏమొస్తుంది మైక్రోబేల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ వ్యాక్సినేషన్స్ కానీ ఈ చాప్టర్స్ అన్ని ఇందులోకి ఇంక్లూడ్ అయిపోతుంది సో వి ఇవి ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉన్న టాపిక్స్ అనమాట సో ఇవి అయిపోయిన తర్వాత మేడం రిమైనింగ్ చాప్టర్స్ ఏం చేయాలి అట్లా మాత్రం వదలద్దు అని మాత్రం చెప్పను యూ కెన్ ఫోకస్ మోర్ ఆన్ దీస్ చాప్టర్స్ రైట్ అండ్ హౌ టు అప్రోచ్ టెక్నికల్ పార్ట్ అండ్ హౌ టు అప్రోచ్ బయో రిలేటెడ్ పార్ట్ ఇది ఒక ఛాలెంజింగ్ టాస్క్ ఎందుకు అంటే టెక్నికల్ పార్ట్ని మనం వైల్ ఆన్సరింగ్ ద క్వశ్చన్స్ ఆల్సో ఎలా ఆన్సర్ చేయాలి ఓకే ఆర్ దిస్ బయో రిలేటెడ్ పార్ట్ కొంతమంది నాన్ బయో బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు అది ఎట్లా కవర్ చేసుకోవాలి అని అంటే ఇట్ కమ్స్ దట్ డిఫికల్టీ కమ్స్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్ బయోటెక్నాలజీ చాప్టర్ సో దీనికోసం నేను చెప్పిన సోర్స్ తీసుకోండి ఆర్ ఫాలో ఎనీ టీచర్స్ క్లాసెస్ ఇప్పుడు క
ఆర్ స్టెప్స్ అని చెప్పి యూట్యూబ్లో ఒక సింపుల్ వీడియో ఏదో ఒకటి తీసుకోండి టీచర్స్ లైక్ యూపీఎస్సీ ఈపీఏ పిఎస్సీ సర్వీస్కి టీచ్ చేసిన టీచర్స్ కాకుండా కొన్ని వీడియోస్ కొంతమంది స్టూడెంట్స్ కానీ వాళ్ళ పీపీటీస్లో కానీ పేపర్స్లో కానీ రీసెర్చ్ పేపర్స్లో కానీ చిన్న చిన్న షార్ట్ వీడియోస్ ఒక టూ త్రీ మినిట్స్తో ఫైవ్ మినిట్స్లో చిన్న చిన్న ఇన్ఫోగ్రాఫిక్స్తో కొన్ని వీడియోస్ వస్తుంటాయి సో అవి మీరు కవర్ చేసుకోండి అక్కడితో మీకు ఈజీ అయిపోతుంది కాన్సెప్ట్ ఫస్ట్ అర్థమైపోతుంది విత్ ఇన్ ఎ వెరీ లెస్ టైం పీరియడ్ అయిపోయిన తర్వాత గో ఫర్ ద సోర్స్ సోర్స్ అక్కడ టెక్స్ట్ బుక్ మీరు ఏదైతే చూస్ చేసుకున్నారో దాంట్లో నుంచి మీకు నోట్స్ అండ్ ఇక్కడ డయాగ్రామ్స్ కూడా డయాగ్రామ్స్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఈ చాప్టర్లో దీనికోసమే ఇలా ఫ్లో చార్ట్ ఆర్ లైక్ ద డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్ కానీ ఆర్ వ్యాక్సినేషన్ కానీ ఆర్ ఇమ్యునైజేషన్ ఇమ్యూనాలజీ కానీ సో ఈ అన్ని ఏరియాస్లో కూడా ప్రాక్టీస్ డయాగ్రామ్స్ బిఫోర్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద ఎగ్జామ్ అండ్ మేక్ సమ్ లైక్ డయాగ్రామ్ అండ్ ఫ్లో చార్ట్స్ ఎందుకంటే ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో మనకి జీన్ థెరపీ జీన్ టెక్నిక్స్ లైక్ డిఎన్ఏ అప్లికేషన్ సో ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ కూడా వచ్చాయి కాబట్టి ట్రై టు ఫోకస్ ఆన్ దిస్ పార్ట్ ఆల్సో సో దిస్ దిస్ హౌ వీ కెన్ కవర్ ద బయో రిలేటెడ్ పార్ట్ ఈవెన్ ఏదన్నా డిసీజ్ కోసం ఏదన్నా క్వశ్చన్ వచ్చినా సరే మొత్తం ఆ బైగ్రో ఆ మైక్రోబ్కి సంబంధించిన లైఫ్ సైకిల్ మొత్తం లైఫ్ సైకిల్ని నేర్చుకోండి ఓకే మలే మలేరియా వస్తే ప్లాస్మోడియం వైవాక్స్ దానికోసం వచ్చిన మొత్తం లార్వ స్టేజ్ నుంచి డిసీజ్ స్ప్రెడ్ వరకు రైట్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టేజెస్లో ఏమేమి వస్తున్నాయి ఏమేమి వస్తున్నాయి అని చెప్పి మొత్తం లైఫ్ సైకిల్ నేర్చుకోండి ట్రై టు డ్రా దట్ మీకు ఒక డిసీజ్ ఏమన్నా వస్తే డ్రా దట్ వన్ డిసీజ్ సైకిల్కి కోసం కానీ డిసీజ్ స్ప్రెడ్ కానీ ఆర్ పాండమిక్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ కానీ సో ఈ పార్ట్లో డయాగ్రామ్స్ అనేవి వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్పెసిఫికలీ దిస్ బయో రిలేటెడ్ పార్ట్లో క్లియర్ అండ్ కమింగ్ టు ద టెక్నికల్ పార్ట్ ఇక్కడ మోర్ డిపెండెన్స్ విల్ బి దేర్ ఆన్ ద కరెంట్ అఫైర్స్ అండి కరెంట్ అఫైర్స్ ఎందుకంటే కరెంట్ ట్రెండింగ్ టెక్నిక్స్ అనేవి నేర్చుకుంటూ ఉండాలి ఐసీటీలో సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ టోకెన్స్ కానీ ఫన్జిబుల్ టోకెన్స్ క్రిప్టో కరెన్సీస్ ఆర్ న్యూ టెక్నాలజీస్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కానీ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీస్ రీసెంట్గా కరెంట్ అఫైర్స్లో ఏమేమైతే టెక్నాలజీస్ వస్తున్నాయో మీకు సిలబస్లో డెలివరేట్గా కనిపించవు అవన్నీ రైట్ ఐసీటీ తీసుకుంటే ఐసీటీ తీసుకుంటే ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ ఎక్కువ ఐసీటీలో మీరు ఫోకస్ చేయాల్సి వస్తుంది సో కరెంట్ అఫైర్స్ పైన ఎక్కువ ఫోకస్ చేయండి టెక్నికల్ పార్ట్కి ఓకే ఏమైనా టెక్నిక్ ఏమైనా వచ్చినా ఒక కొత్త టర్మ్ ఏదైనా నేర్చుకున్నా సి సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ తీసుకుందాం అనుకున్నాం సో దాని యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ దాని యొక్క ఫస్ట్ డెఫినేషన్ ఆబ్జెక్టివ్ అప్లికేషన్స్ అండ్ ఛాలెంజెస్ అండ్ వే ఫార్వర్డ్ రైట్ సో ఈ డైమెన్షన్స్ అన్ని కవర్ చేయండి డెఫినేషన్ ఇనిషియల్లీ డెఫినేషన్ దాని ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి దాని అప్లికేషన్స్ ఏమున్నాయి ఛాలెంజెస్ ఏమున్నాయి వే ఫార్వర్డ్ ఏముంది సో ఈ పార్ట్స్ అన్నీ కూడా ఈ స్టెప్స్ అన్నీ కూడా ఇచ్ అండ్ ఎవ్రీ టెక్నాలజీకి మీరు ఒక నోట్ చేసుకోవాలి ఓకే సో దట్స్ హౌ వీ కెన్ కవర్ దిస్ టెక్నికల్ పార్ట్ వెరీ ఈజీలీ ఓకే సో ఈ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అప్రోచెస్ అనేవి ఫాలో అవుతూ ఉంటే ఆ పార్ట్ బయో రిలేటెడ్ పార్ట్ టఫ్ అవ్వదు ఐసీటీ రిలేటెడ్ పార్ట్ కూడా టఫ్ అవ్వదు రైట్ అండ్ హౌ టు రివైజ్ ఫైనల్లీ హౌ టు రివైజ్ ఇది ఎట్లా అని అంటే నేను ఒక సజెషన్ చెప్పాలనుకుంటున్నా మీరు ఆల్రెడీ నోట్స్ చేసుకుంటారు రైట్ నోట్స్ చేసుకున్న తర్వాత మోస్ట్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆఫ్ యూ మైట్ ఆఫ్ జాయిన్ ఇన్ ఎనీ మెయిన్ స్టెస్ సిరీస్ జాయిన్ అయిన తర్వాత వాళ్ళ యొక్క మోడల్ ఆన్సర్స్ మీకు దొరుకుతూ ఉంటాయి మీ యొక్క సోర్స్లో సో ఆ మోడల్ ఆన్సర్స్ దగ్గర మీకు మోడల్ క్వశ్చన్స్ కూడా వస్తాయండి వస్తాయి రావా ఈ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఈ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ ఫార్మేట్లో మీకు కొంచెం కంటెంట్ దొరుకుతుంది ఏదో ఒక ఇన్స్టిట్యూట్లో మీరు ఆల్రెడీ జాయిన్ అయ్యి ఉంటారు ఐ థింక్ ఐ గెస్ అందరూ జాయిన్ అవుతారు సో జాయిన్ అయిన తర్వాత వాళ్ళ దగ్గర నుంచి సోర్స్ తీసుకోండి మీరు చదివిన ఇక్కడంతా మీరు కంటెంట్ బిల్డప్ చేసుకున్నారు చేసుకున్న దాంట్లో క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా రావచ్చు అదొక మీకు రివిజన్ జరగాలి ఇక్కడ రైట్ సో ఈ క్వశ్చన్ చెప్పిన తర్వాత దానికి కూడా అక్కడ మేబీ మోడల్ ఆన్సర్ దాని యొక్క క్వాలిటీ బాగుందో లేదా ఐ కనాట్ ప్రామిస్ బట్ ట్రై టు టేక్ దట్ వన్ అది తీసుకున్న తర్వాత మీరు మీ నోట్స్ నుంచి అక్కడ ఇంకా ఏమన్నా పాయింట్స్ పెట్టచ్చా థింక్ ఇన్ యూ వే సో దట్స్ హౌ యూ కెన్ ఫ్రేమ్ యువర్ ఓన్ ఆన్సర్స్ ఫర్ ఎనీ క్వశ్చన్ సో పా మ్యాక్సిమం పాసిబుల్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఈ టెస్ట్ సిరీస్లో మీకు కవర్ అవుతుంది డోంట్ స్కి
ఎందుకంటే దీంట్లో ఉన్న స్పీజీస్ ప్లాంట్ స్పీజీస్ కోసం ఎక్కువ సిలబస్ ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ ప్లాంట్ స్పీజీస్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఫారెస్ట్ స్పీజీస్ ఏమేమి ఉన్నాయి మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ ఆరోమెటిక్ ప్లాంట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి జస్ట్ సింపుల్గా గూగుల్ చేసుకోండి లైక్ ఒక టెన్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ టెన్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ ఫోర్డర్ అనేది తీసుకోండి ఆ యొక్క టాపిక్ కోసం ఒక నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసేసుకోండి లిస్ట్ అవుట్ చేసేసుకోండి మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి దెన్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి దాని పర్పస్ ఏంటి దాని బెనిఫిట్స్ ఏంటి అవి తీసుకోండి అవి ఎక్కడెక్కడ యూజ్ అవుతుంది అప్లికేషన్స్ ఏంటి ఆయుష్ కానీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మినిస్ట్రీ ఆయు ఆయుష్ మినిస్ట్రీకి కూడా కొద్దిగా ఫాలో అవ్వచ్చు ఇక్కడ మీరు రైట్ సో ఆ విధంగా క్రాప్ సైన్స్ అనేది చాలా ఈజీ చాప్టర్ మీరు జస్ట్ ఒక వన్ డే కూర్చుంటే అయిపోతుంది వన్ డే కూడా హాఫ్ డే కూర్చుంటే మీకు అయిపోతుంది అండ్ ఫుడ్ బయోటెక్నాలజీలో కూడా ఇక్కడ కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ పసాయ్ అని చెప్పి ఆర్ గీక్ ఇది బయోటెక్నాలజీలో కూడా వస్తుంది కొన్ని రెగ్యులేషన్స్ ఫుడ్ గైడ్ లైన్స్ అని చెప్పి ఓకే రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఏమేమి గైడ్ లైన్స్ వస్తున్నాయి అక్కడ వచ్చిన లాస్ ఏమున్నాయి యాక్షన్స్ ఏమున్నాయి ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఏమున్నాయి గవర్నమెంట్ ఇనిషియేటివ్స్ ఏమున్నాయి సో ఇవన్నీ కూడా అక్కడ కీ వర్డ్ తీసుకోవడం గూగుల్ చేసుకోవడం నోట్ చేసుకోవడం రైట్ సో ఆ విధంగా చేసుకోవచ్చు అండ్ కమింగ్ టు ద ఏపీపీఎస్సీ ఏపీపీఎస్సీలో మనకి సెపరేట్గా ఒక చాప్టర్ ఉంది ఐపీఆర్ ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ సో ఇది కూడా ఒక స్మాల్ చిన్న చాప్టర్ అండి దీంట్లో నుంచి మేబీ ఒక క్వశ్చన్ రావచ్చు జస్ట్ ఇది కూడా చాలా ఈజీగా అయిపోయే చాప్టర్ ఇండియాలో ఐపీఆర్ పాలసీ ఏమి ఉంది ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఐపీఆర్ పాలసీ ఏమి ఉంది ప్రస్తుతం రీసెంట్ స్టాటిస్టిక్స్ ఏంటి ఎన్ని ఐపీఆర్స్ ఫైల్ అయ్యాయి ఇంకా ఎన్ని ఉన్నాయి దాని యొక్క ఒక కొత్త ఐపీఆర్ని ఫైల్ చేయాలంటే కండిషన్స్ ఏంటి జస్ట్ ఇది ఒక వన్ క్వశ్చన్ దీనిపైన ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు జస్ట్ సింప్లీ గో త్రూ ఇట్ దట్ విల్ సఫైస్ అండ్ ఆల్సో టీఎస్పిఎస్సీలో ఇంకొక పార్ట్ ఎన్వాన్ ఎకానమీ పేపర్ ఫోర్లో ఎన్వాన్మెంట్ పార్ట్ ఉంది పేపర్ ఫోర్లో రైట్ సో దీనికి కూడా ఐసీఎస్ఈ ఐసిఎస్ఈ ఇంకా ఎన్సీఆర్టీ ఎన్సీఆర్టీ అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్ కరెంట్ అఫైర్స్ సో ఇవన్నీ కూడా ఈ ఎన్వాన్మెంట్లో మీరు బాగా కవర్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే స్కోరింగ్ పార్ట్ రైట్ సో ఈ విధంగా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఒకటేసారి సిలబస్ చూస్తే చాలా కష్టం అనిపిస్తుంది అనిపించేస్తుంది కానీ ఒక ఆర్డర్లో ఒక ఆర్డర్లో వెళ్తూ ఉంటే ఇంకొక పార్ట్ చూద్దాం ఫస్ట్ చాప్టర్ ఫస్ట్ చాప్టర్ ఇన్ బోత్ పిఎస్సీస్ ఏముంది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అచీవ్మెంట్స్ కానీ కంట్రిబ్యూషన్స్ కానీ డిఫరెంట్ సైంటిస్ట్ కంట్రిబ్యూషన్స్ కానీ ఇవల్యూషన్స్ సో ఈ నైన్ చాప్టర్స్ రిమైనింగ్ అదర్ చాప్టర్స్ అని కలిపి దాని యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్ కానీ అచీవ్మెంట్స్ కానీ చెప్తేనే ఈ ఫస్ట్ చాప్టర్ అండి సో మీ ఫస్ట్ ఆ చాప్టర్ పక్కన పెట్టేసి మిగిలిన చాప్టర్స్ అన్ని ఫస్ట్ ప్రిపేర్ అయిపోండి అయిపోయిన తర్వాత దాంట్లో ఇంక్లూడ్ అవుతుందా లేదా ఒకసారి సిలబస్లో ఉన్న వర్డ్స్ చూడండి ఆ వర్డ్స్లోకి మీ దగ్గర ఉన్న టాపిక్ ఇంక్లూడ్ అవుతుందా లేదా అని చెక్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు ఈజీ అయిపోతుంది సో ఈ విధంగా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పేపర్ అనేది చాలా ఈజీ చాలా స్కోరింగ్ పేపర్ నాకు తెలిసి మీరు చాలా భయపడుతున్న వాళ్ళు కూడా చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు ఈ సోర్సెస్ అన్నింటిని బర్డన్ చేసుకోకుండా ఈ సోర్సెస్ అన్నింటిని ఈజీ వేలో ఒక నోట్స్ అనేది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ ఒక నోట్స్ అనేది చేసేసుకుని ఉంటే మీకు రివిజన్ కూడా ఈజీ అయిపోతుంది ప్రాక్టీస్ కూడా ఈజీ అయిపోతుంది ఓకే థ్యాంక్ యూ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్